നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാണ് ഇങ്ങനെ വരുത്തി വെച്ചത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ പൊന്നെ മോനെ ഒന്ന് ആ ഓടൊന്ന് നേരെയാക്കി വെക്കാനായിട്ട് എന്റെ പുതിയ ഓടെടുത്ത് വെച്ചാ പോരായിരുന്ന അമ്മ എന്തിനാണ് ഇളകിയ ഓടിന് ചോട്ടി പോയി നിന്നത് ആ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പോയി നിന്നതാണ് അവന് കുറ്റം ഏട്ടാ അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ അവിടെ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ അത് ശരിയാക്കാൻ അല്ല അവൻ നന്നാക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും വെള്ളം വരും കുത്തി എടുക്കും എല്ലാം കൂടെ തീരും ഇത് തന്നെ അവസാനം വരാൻ പോണ്ടേരിയാണോ കാര്യാണ് ഈ പറയണത് എന്റെ അമ്മ ചെല്ലപ്പനാശാരി എപ്പൊ നോക്കിയാലുണ്ടോ ചെല്ലപ്പനാശാരി നാണുക്കണിയാലും അതിന് തളർവാദം പിടിച്ച് കടക്കറ്റിയാണ് അവൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇനി ഏത് ചെല്ലപ്പ മേശരി എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചു എടാ നിനക്കറിയാമോ എന്റെ ഹവീൽദാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ചെല്ലപ്പ മേശരിയാ ഓരോ വർഷവും ഈ മഴ വരുമ്പോഴും നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കാണ് പേരണമോള് കയറാണെന്നും ആളില്ല എല്ലാവരും കടമുറി എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫർണിച്ചർ പണിതോണ്ടിരിക്കാണ് നീ ആ ക്ലീറ്റേഴ്സും കൂടെ ഏണി എടുത്തോണ്ട് വാ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഓട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് നിങ്ങക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഫാസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മോമ്പായ ഒരു മാതിരി ചരിഞ്ഞു നിക്കുവാണല്ലോ ഇത് ആരാ പണി ഇത് പണിക്കാരെ ശരിയല്ലല്ലോ ഇത് നിന്റെ അച്ഛനാണ് എന്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലപ്പഴക്കം ചെന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതിനും ഒരു ചരിവ് കാണുമല്ലോ അതിന്റെ ചരിവായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അതെ അമ്മ ചെല്ലപ്പനാശേരി വിളി ചെല്ലപ്പനാശേരി വിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇവരെന്താണ് കിട്ടിയതെന്താ ഇവമ്മ എടുക്കാനാണ് പുള്ളിനെ അച്ഛനെ കാണാൻ പേരാണ് തിങ്കളാഴ്ച കിട്ടൂല അത് എത്ര തിരക്കാണോ തിരക്കല്ല ഞായറാഴ്ച അടിച്ചിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച തല പോകണ്ടേ പണിക്കൂല അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നേ എന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനെ ഇവൻ പറഞ്ഞാ ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അമ്മയുടെ തലയിൽ വീണത് എവിടുന്ന് അത് പുറത്താ അത് കാണിച്ചോടാ അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരില്ലേ അയ്യോ ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കായിരുന്നു അതിനാ അല്ല കൂടുതൽ തലയിലോട്ട് വീണ് തല പൊളിയണ്ട അവിടെ വെച്ചല്ലേ അമ്മയുടെ വീണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ നോക്കിയണൊക്കെ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു പട്ടിയിൽ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പട്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ഊരി എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചു അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ നിലം പൊത്തും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പട്ടിയിൽ ഒരു ഒരു ആണി അടിക്കണ്ട് അതിന് പട്ടിയിലില്ല എല്ലാം ചതലടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നാണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് പട്ടിയിലാന്ന് വെച്ചു അതിനുള്ളിലും ചിലപ്പോൾ ചില ചതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതിപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് റൂഫം കിടും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കേടുള്ള ഭാഗം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര എത്ര ചിലവ് വരും കേടുള്ള ഭാഗം മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മരവ് എടുത്ത് തച്ച് പണിത് അത് കറുപ്പിച്ച് കൂലി എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പറയാന്നെങ്കിൽ 
ഒരു ആറേഴ് ലക്ഷം രൂപയാവും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാവും എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഞാനൊരു ഓട്ടക്കണക്കാ പറഞ്ഞു അത് കൂടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഞാൻ ഓടൊക്കെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചോ പിന്നെ ഓടെടുത്ത് മരം അറത്ത് പട്ടിയലാക്കി കുത്തരമാക്കി പിന്നെ പണിക്കൂലിയൊക്കെ നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്കാന്ന് എത്ര ആവുന്ന നിങ്ങളുടെ വിചാരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പണിതാ ഞാനങ്ങ് പണിഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പണിഞ്ഞ വീടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനെങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് റെഡിയാക്കി തരും പക്ഷെ അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത വർഷവും ഓടിക്കൊണ്ട് വരും സുരേഷ വാള വീണ്ടും ചോരുന്ന് വീണ്ടും ചോരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മറ്റേ റൂഫാക്കി വിചാരിക്കും ഇരുമ്പിന്റെ ഇതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് റൂഫാക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂഫാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാവും റൂഫിന് കൂടത്തില്ല ഇരുമ്പല്ലേ താനും എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർഷക്കാലം എങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഒരൊറ്റ മാർഗം പറയാം ഇത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ്ട് ആ കട്ടളയും ജനലും ഈ കാണുന്ന ഉത്തരവും അതൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് ഉത്തരവൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ മൺഭിത്തിയൊക്കെ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു വീട് അങ്ങ് പണി നല്ല വാർക്ക നല്ലൊരു വീട് സെറ്റപ്പായിട്ട് അങ്ങ് പണിത് പൊളിക്കാനല്ലേ നന്നാക്കാനാണ് ഞാനെന്താ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉള്ളതല്ല പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്നെ പറ്റിച്ചാന്ന് പറയത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ വല്ലാതെ കേട് പറ്റി കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നിലുള്ളത് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരാം ബാക്കി ഇത് എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം അതാ നല്ലത് എപ്പൊ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച വരാം ആ ഇനി തിങ്കളാഴ്ച വരണ്ട ചൊവ്വാഴ്ച വന്നോ വേണ്ട തിങ്കളാഴ്ച വന്നോട്ടെ തിങ്കളാഴ്ച അവൻ വരൂല നമ്മ വെറുതെ കാത്തിരുന്ന് ലീവ് എടുക്കാന്നുള്ളൂ തല പൊങ്ങണ്ടേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടു വിട്ടിട്ട് വരാം ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ തലവേദന എന്നാലെ ഓട് കുത്തി വീണത് ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് വീണല്ലേ രണ്ടു ദിവസം വേദന കാണുമോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇത് ഇളക്കി വന്ന് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി അതിന്റെ വേദനയാ മൊത്ത ഇടിച്ച് അവന് പുതിയ ടെറസ് വെക്കണോന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊറേ കാലം കൂടെ ഇത് തേക്കും ഈട്ടിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല തേക്കും ഈട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ തേക്കില് ഏതാണ്ട് ഒടിഞ്ഞാൽ തലയിലോട്ട് അലച്ചും കിട്ടി വീണത് അമ്മാ തേക്കിന് ഈട്ടിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് അതുവരെ നിക്കൂ ഇതിന് പൊളിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു വലിയ വീട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാരും കൂടെ സന്തോഷമുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കണ്ട അമ്മ അതിനെ വെച്ചാൽ അത് പിടിച്ചിരിക്കേ വേണ്ട വീട് പൊളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ഞാൻ പറയുള്ളൂ അതെ 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 എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കിടന്ന് കണ്ണടയ്ക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ അമ്മ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് വീട്ടിലാണ് എവിടെയാണ് കിടക്കണേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അല്ല വീട് പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറെ കാലം അപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ വീട് പൊളിച്ചില്ലെന്ന് എനിക്ക് എപ്രാളം ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിക്കുന്നവരെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്നോളോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ അത്ര ബോധക്കേടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നുമില്ല അല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെന്ന് വയ്ക്കാം വീടിങ്ങനെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് വേറെ പുതിയ വീട് വെക്കുന്നത് അവന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഭിത്തിയൊക്കെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വീണോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇവിടെ പണിയണില്ലേ അല്ല അത് അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മൊത്തം പണിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അവരെ വീട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ചെയ്തോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ആകുന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി കുറെ കാലം കൂടെ കഴിയട്ടെ കുറെ കാലം കഴിയട്ടെ മൊത്തം നമുക്ക് ഇടിച്ചു അത് മതി അത് മതി ഇപ്പഴേ ഓടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ അവരുന്നോ ഇവരുന്നോ നിങ്ങളോ ഞങ്ങളെന്നുള്ളൊരു വേറെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞി
അതിപ്പോ അവനാൾ ആകെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാനാ അമ്മേ ഇത് മാറ്റോ മറിച്ചിലൊന്നും അല്ല ഇവര് അഹങ്കാരം നാല് പൈസ ശമ്പളം മേടിക്കണ അഹങ്കാരം നിനക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിക്കാൻ നാണക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവളും കൂടി അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങ് നിന്നോളാൻ പറയാം നമുക്ക് വലുത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീടല്ലേ അമ്മേ അല്ല അത് അവൻ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് മാറും ഈ ഇത് ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് വേറെ വീട് വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അവൻ അങ്ങോട്ട് മാറുമല്ലോ എന്തായാലും നിർബന്ധം ഇല്ല ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവനൊന്ന് കേൾക്കണ്ടേ തണുത്ത് നിൽക്കണത് ഹവീൽദാറിന്റെ ആത്മാവ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന വീട് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് സമ്മതിക്കരുത് ഞാനെന്തോ തീരുമാനിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവന് ഒരു വിധത്തിലും സമ്മതിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇനി പിന്നെ ഇനി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിടൂല അമ്മേ പാർട്ടിയിലെ പിള്ളേരെ ഇറക്കി ഞാൻ ഇവിടെ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കും അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട അബിൽദാറിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിന് വരുന്നതൊന്നും മണിമാളിക പൊളി പൊളിച്ചാലും പണിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും ആ നാണുക്കണിയാനെ വിളിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കിച്ചിട്ട് വേണം പൊളിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മക്കിപ്പോ നാണുക്കണിയനെ ഇരിക്കും വലുത് അച്ഛന്റെ വീടല്ലേ വലുത് അച്ഛൻ മണ്ണ വീടല്ലേ അച്ഛന് ശ്വാസമുള്ള വീടാത് അതെ മോന് തോന്നണ്ട അതുകൊണ്ട് <laughs> 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 സംസാരിച്ചാൽ <laughs> 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 എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാനൊരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ആ ബാങ്കിലെ മാനേജർ എന്ന് കാണാൻ വീടിന്റെ ലോണ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പറ നീ അമ്മ വിഷമിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ നിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങണം ആ ബാങ്കിലേറ്റം പോവാണ് ഞാൻ പൊളിക്കുന്നത് എന്റെ വീടല്ലേ വിഷമിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയല്ലേ അല്ലേ അതിന് നീ ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നതിന് അതെ നിന്റെ മാത്രം അമ്മയല്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെയും കൂടെ അമ്മയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിന്നോട് ഇതെന്റെ വീട് വിഷമിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ എനിക്കില്ലാത്ത വിഷമത്തിനാ നിനക്ക് അല്ല നീ ഇതിലിങ്ങനെ വിഷമിക്കണതിനടാ അതെ അല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് നിന്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ നീ എന്റെ തലയിൽ ഇട്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് അത്രയ്ക്ക് വിഷമിക്കാണ് അമ്മക്ക് ഈ വീടുമായിട്ടൊരു ആത്മബന്ധം ഉള്ളത് നിനക്കറ
അവന്റെ വീട് പൊളിച്ചു പണിയണോ അതിന് നിനക്കെന്താണ് ഇതിത്രയും നല്ലൊരു വീട് അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കണം അമ്മയുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കണം നീ ഒന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ക്ലീറ്റേസ് ഞാനിവിടെ പുതിയ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അമ്മ എന്റെ കൂടെ തന്നെ താമസിക്കും ഇതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ താമസിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ നീപ്പോ അമ്മയെ പുറത്താക്കണേന്റെ തുല്യം തന്നെയാണ് എടാ ക്ലീറ്റേസ് കനകം വെക്കാൻ പോണ വീടിന്റെ പ്ലാൻ നീ കണ്ട ഇത് കണ്ട നീ അത് മേടിക്കാ എടാ നോക്കടാ ദേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് രാജ കൊട്ടാരം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പുള്ളാളിയല്ല എന്ത് കൊട്ടാരം കെട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം സ്വന്തം തള്ളേരം നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഇനി കൊട്ടാരം അല്ല ഇനി എന്ത് വെച്ചാലും ഒരു കാര്യമല്ല സമാധാനം കിട്ടില്ല നീ അമ്മയുടെ വിഷമം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ എന്റെ അമ്മയുടെ വിഷമം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് നിനക്കൊണ്ടല്ലോ ഒരു അമ്മ നീ വലുത് അന്വേഷിക്കണ്ട അത് എത്ര മാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ട അവിടെ തള്ളേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്നാല് മക്കൾ വേറെ ഉണ്ട് വിഷമം കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നീയും അവള് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നിനക്കേ നിനക്ക് ഈ നാവ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് യോഗ്യത വേണം ഒന്ന് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ജോലി വേണം ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആസ്തി വേണം ഐ ടി അടച്ച പേപ്പർ ഒക്കെ വേണം ആ ഐ ടി അടച്ച പേപ്പർ വേണം നിനക്ക് എന്തുണ്ട് നിനക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ബാലിൽ നാവ് അല്ലാതെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ നീ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണ്ട അവര് തരൂല ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയരുത് അവന്റെ അടുത്ത് ഒരു വെള്ളമുണ്ടോ ഷർട്ടും ഉണ്ട് അമ്മ വിഷമിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിട്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവൂല കേട്ടാ കണക നീ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കോ അത് മറ്റേ മുറ്റൊക്കെ ഇതേപോലെ വേണം കേട്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് പൊളിക്കേണ്ട സംഭവം ഇത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടുള്ള പോഷനും ഇതിൽ വരുന്നത് അല്ല അത് പൊളിക്കില്ല അത് വേറെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം ഈ സ്ഥലത്ത് വേണം കനകനെ നമുക്ക് പുതിയ വീട് വെക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പണ്ട് വരുത്തുപോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു വെട്ടം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും പിള്ളേരുടെ വിവരം പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ എട്ടുകളും അടുക്കളും അടുക്കത്തില്ല അല്ല ഇത് ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഒന്നുമല്ല 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 തോന്നണ ഒന്നുമല്ല ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെലങ്കേട് ഒച്ച ചിരിച്ചില്ലാത്രി എന്താണെന്ന് അത് അത് കാണണ്ടെന്നൊരു ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഒരു മിന്നല് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഭൂമിക്ക് ഇങ്ങനെ വാസ്തുപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കബഡി നിരത്തി നോക്കി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ പ്രതിവിധി ചെയ്താൽ അത് മാറും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം നമുക്ക് രാശിപ്രകാരം നമ്മൾ കാണുന്നത് കന്നിരാശിയാണ് കന്നിരാശിയിൽ തന്നെ കേതുവിന്റെ അപകാരം ഉച്ചസ്ഥായിലാണ് കേതു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരൂഢത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സം വരിക യാത്ര ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തടസ്സം വരിക ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തടസ്സം വരിക കല്യാണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സം വരിക എന്നാണ് ശരിയാ ജോലി ശരി പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ പൈസയും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊളിക്കണം പൊളിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും
ഇന്ന് വരെ അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പ്രതിവിധി നോക്ക് മാത്രല്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഈ വീട് പണിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴേ അതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ അത് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോഴേ നമ്മള് ഈ ആരൂടത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പൂർവികന്മാര് ഈ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ആരൂടത്തില്ല ഭൂമിയുടെ ഉയർന്ന തട്ടിലെയും താഴ്ന്ന തട്ടിലെയും വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആരൂടമാണ് ഇങ്ങനെ അല്ല അത് അങ്ങനെ അത് പണ്ടത്തെ വീട് ആ പണ്ടത്തെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് തടഞ്ഞുകൂടാ അല്ല ആ വീട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിങ്ങോട്ട് തെക്കോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കനകന വീട് വെക്കണ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആരൂടമാണ് നമ്മുടെ പൂർവികൻ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ താഴ്ന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വസ്തുവും തമ്മിൽ ആരൂടത്തിൽ ഒരു ചേർച്ച ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സപ്പറേറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓ രണ്ടിനും ഒരു ആരൂടമാണ് രണ്ട് ഇതിൽ ചേരത്തില്ല മതിലുകെട്ട് മതിലുകെട്ടി മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാഴ്ചയെ മറക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ആരൂടത്തെയോ ഇത് നമ്മള് ഈ കബഡിയിൽ കണ്ടത് പ്രകാരം ഈ വസ്തുവിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ഒരു സർപ്പക്കാവിന്റെ സാധ്യത നമ്മുടെ അതൊക്കെ പണ്ട് അളിയനും ഞാനും കൂടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മണ്ണാലയിലെ കൊണ്ടായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു അത് ദോഷമൊക്കെ കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതൊരു നാപ്പത് കൊല്ലം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിപരമായി ചെയ്യുന്ന ഈ ദൈവാധീനത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോ എന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് <laughs> <laughs> അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു തർപ്പക്കാവ് കെട്ടി അവിടെ അതിത്തിരി വെച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഇത് മാറി കിട്ടുന്നു എന്താ പണിക്കനെ പറയണം അതെങ്ങനെ പറ്റി ആ സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ വീട് നീങ്ങിയിരിക്കണത് പിന്നെ അവിടെ തർപ്പക്കാവ് കെട്ടിയ വീട് അവിടെ കെട്ടുക അതിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ വീട് നിങ്ങൾ പണിയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പൊളിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആരൂടത്തിൽ പണിയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ജോത്സ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ആരൂടം ആരൂടം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ആരൂടം അതിന് നമ്മൾ ഓടിട്ട വീടല്ല വെക്കണത് ടെറസ് വീടാണല്ലോ ആരൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ചേർച്ചകളാണ് വീടിന്റെ നാലു ഭാഗങ്ങളെയും ചേർത്ത് കെട്ടുന്ന ഒരു മുഖക്കാമ്പാണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാ വീടിനും ഉണ്ട് ഇത് വാർപ്പല്ലേ ആ വാർപ്പാണെങ്കിൽ ഇത് വരുമല്ലോ എടാ ഭൂമിയിലൂടെ അല്ലേ ആരൂടം നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ വാർപ്പിലാണ് നോക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീട് വെച്ചു എന്ന് വെക്കാം അതിലെന്തേലും ദോഷമുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സ്വസ്ഥത ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവഹാനി മരണഭീതി പിന്നെ എന്നും ആശുപത്രിയിലെ കിടക്കാൻ പറ്റും ഏത് ദിവസവും ആശുപത്രിയാ കൊട്ടൻ ചുക്കാതി വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് മടുത്ത് അവര് മക്കളും ഇല്ല അപ്പോഴാ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ സംശയം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് കൊച്ചുങ്ങളില്ലാത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ബെഡ്റൂം എവിടെ ഇവിടെ സർവ്വകാവല്ലേ അവിടെ കൊണ്ട് ബെഡ്റൂം വിട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവങ്ങൾ ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വീട് വെച്ച സന്താനത്തിന് അത് ബാധിക്കും സന്താന ഉൽപാദനത്തിന് അത് ബാധകമാണ് നമ്മളിത് പല ഭവനങ്ങളിലും കാണുന്നത് അശ്രദ്ധമായിട്ട് വീട് വെച്ച് അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂടാതെ കുഴപ്പം പൂർവികർ ഇതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അല്ലേ മജി ദോഷം മാറിയിട്ട് ഈ സർപ്പത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വീട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് വെച
വെക്കൂ പ്രതിവിധി ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് തെക്കോട്ട് വെക്കുക വടക്കോട്ട് വെച്ചാൽ എന്താ ചോദിച്ചു ചെയ്തു നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യും എനിക്കിത് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ദോഷമാണ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുഞ്ഞുകളെ എനിക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതിനോട്ട് കഴിയുന്നവരാ അറിയോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ വീട് വെക്കുകയോ വെക്കാതിരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിക്കാനത് വലിച്ചു തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് നോക്കിയോ നോക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ അതിന് മാത്രം നമ്മൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നെ വിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവനെ കൊതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൗടി പ്രകാരം ദോഷം കണ്ട പിന്നെ ഞങ്ങളത് നോക്കൂല നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഈ വീട് പൊളിച്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം വീട് വെച്ചാൽ മരണം ഉറപ്പ് ഇയാളിതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ വാരി പെറുക്കിട്ട് ഓടി അല്ല അവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവും അത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മേട്ടറാ അതെ ഈ വീട് വിളിച്ചിട്ട് പുതിയ വീട് കെട്ടാന്നുള്ള ബോധ്യ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചോ നിനക്ക് ആശൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം മേടിച്ചൊരു വീട് വെക്കാം അടക്കങ്ങോട് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ ഉറപ്പിച്ചത് അയ്യായിരം രൂപ ഇത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറവുണ്ട് അത് അവിടെ പണിഞ്ഞ പണിയുടെ പൈസ ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ച കരാറിന്റെ കാശ് സത്യസന്ധമായി ജോലിസ് നോക്കി ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് കഷ്ടകാലത്തിനൊരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പം നീ പറഞ്ഞ ഉടായ്പരി ഞാൻ കൂട്ടി നിന്ന് എന്നിട്ട് നീ എനിക്കിട്ട് കവിടെ നിരത്തുന്നു അല്ലേ മരയ്ക്ക് ബാക്കി കാശിട്ടാണ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാശ് തരണമല്ലോ ഇതേപോലെ കേരളത്തിൽ വീട് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭൂമി ഇനി വേറെ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി ഞാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഗതികേടിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് കാശിയാൽ എന്റെ ക്ലീറ്റസെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കവിടെ നിരത്താനൊന്നും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് വീട് വെക്കണോ അതോ പൊളിക്കണോ വെക്കണ്ട പൊളിച്ചാൽ മതി എന്നാ പോട്ടെ മര്യാദ അഞ്ച് പൈസ തരത്തില്ല പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഇനിയും വരും അപ്പോഴും ഞാൻ വിളിക്കുക എന്നെ സഹായിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും പക്ഷെ അന്നത്തെ എന്റെ ശമ്പളമേ ഇതല്ല ഇതിന്റെ ഡബിളാ പതിനായിരം